আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে দিয়ে উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে দিয়ে হেফাজত করিয়ে নিয়েছেন কিন্তু হাদিস তাদের দিয়ে হেফাজত করেছেন হাদিস হেফাজত করেছেন মহাদিসদের দিয়ে তারা একটা হাদিসের জন্য মাসের পর মাস রাস্তা অতিক্রম করেছে না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ইমাম খাতিব বাবদাদির একটা বই আছে রেহলা হাদিস হাদিস অন্বেষণের জন্য সফর করা মহাদিসরা কত কঠিন ও কত কষ্ট করে হাদিসের জন্য পথ অতিক্রম করে হাদিস জমা করেছেন তাদের জীবনী পড়লে অনুধাবন করা যায় এমনভাবে হাদিস জমা করেছেন এমনভাবে হাদিস জমা করেছেন যে একটা উদাহরণ দেখেন হাম্মাম বিন মুনাব্বে হচ্ছে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তার আনহুর ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ কার ছাত্র আবু হুরাইরার ছাত্র এই হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের ছাত্র হচ্ছে মা আমার বিন রাশেদ মা আমার বিন রাশেদ হচ্ছে ইয়েমেনের মানুষ যিনি আবু হুরাইরার ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের ছাত্র মা আমার বিন রাশেদ এই মা আমার বিন রাশেদের ছাত্র হচ্ছে আব্দুর রাজাত বিন হাম্মাম সানানি ইয়েমেনের রাজধানীর নাম হচ্ছে সানা আমাদের মাঝে একটা পরিচিত গ্রন্থ আছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক নাম শোনেননি ওই মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের লেখক হচ্ছেন ইনি আব্দুর রাজাক আর সানাহানি ইয়েমেনের মানুষ তো এই আব্দুর রাজাক মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের লেখক আব্দুর রাজাক হচ্ছে মামার বিন রাশেদের ছাত্র আর মামার বিন রাশেদ হচ্ছে হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের ছাত্র আর হাম্মাম বিন মুনাব্বে হচ্ছে আবু হুরাইর রাজি আল্লাহ তালানোর ছাত্র কথা কি বোঝা যাচ্ছে এই আব্দুর রাজাক যিনি মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের লেখক রাহিম আহুল্লাহ তার ছাত্র হচ্ছে আহমদ বিন হাম্বাল কে আহমদ বিন হাম্বাল মুসনাদে আহমদের লেখক নাম শোনেননি এবার দেখেন এই হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ রাহিম আহুল্লাহ আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে যে হাদিসগুলো শুনেছিলেন সেই হাদিসগুলো তিনি একটা আলাদা খাতায় লিখেছিলেন যে খাতার নাম হচ্ছে সাহিফায়ে হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ আবু হুরা রাজি আল্লাহ তারা আনহ থেকে তিনি যে হাদিসগুলো শুনেছিলেন সেগুলো একটা আলাদা খাতায় লিখেছিলেন ওই খাতার নাম সাহিফাই হাম্মাম বিন মুনাব্বে ওই হাদিসগুলোই তিনি তার ছাত্র মামার বিন রাশেদকে পড়িয়েছেন মামার বিন রাশেদ আবার ওই হাদিসগুলোই তার ছাত্র মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের লেখক আব্দুর রাজাক আসানানিকে পড়িয়েছে ওই হাদিসগুলোই আবার আব্দুর রাজাক আসানানি তার ছাত্র আহমদ বিন হাম্বালকে পড়িয়েছে ওই হাদিসগুলো আবার আহমদ বিন হাম্বাল তার ছাত্র ইমাম বুখারিকে পড়িয়েছে কথা কি বুঝতে পারছেন তো ওই হাদিসগুলো যে হাদিসগুলো ওই খাতায় লেখা ছিল আহমদ বিন হাম্বাল তার মুস্তাদে আহমদে নিয়ে এসেছে আব্দুর রাজাক তার মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে নিয়ে এসেছে ওই হাদিসগুলোর অনেক হাদিস ইমাম বুখারি তার সহি বুখারিতে এনেছে ওই হাদিসগুলোর অনেক হাদিস ইমাম মুসলিম তার সহি মুসলিমে এনেছে আজ চোদ্দশো বছর পরে ওই খাতাটা হুবু জার্মানির একটি লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় ওই খাতার সাথে আহমদ বিন হাম্বাল তার মুসনাদে আহমদে এই খাতা থেকে যে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেছিল এবং আমাদের মাঝে যে মুসনাদে আহমদ আছে সেই মুসনাদে আহমদের সাথে ওই পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয় ঠিক ওই পাণ্ডুলিপি থেকে ইমাম বুখারি যে হাদিসগুলো সই বুখারিতে নিয়েছিল সেটার সাথে ওই পাণ্ডুলিপির হাদিসগুলো মিলিয়ে দেখা হয় ওই পাণ্ডুলিপি থেকে যে হাদিসগুলো মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের লেখক আব্দুর রাজাক তার মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে নিয়েছিলেন সেগুলোর সাথে ওই পাণ্ডুলিপির হাদিস মিলিয়ে দেখা হয় একটা অক্ষরেরও পার্থক্য পাওয়া যায়নি কথা মনে হয় বোঝাতে পারিনি আমি এটা প্রমাণ করে যে মুহাদ্দিসরা কত কঠোর ও কত কঠিনভাবে কত নিখুঁত ও কত সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ রাসুলের হাদিসকে হেফাজত করেছে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাঝিদে বলছে যখন তোমাদের নিকট কোনো ফাঁসে খবর নিয়ে আসে তখন তোমরা সেটা যাচাই বাচাই করো এই আয়াত হলো উসুলে হাদিসের ভিত্তি যে রাসুলের নামে যদি কেউ কথা বলে তো সেটা যাচাই বাচাই করতে হবে আর একটা হাদিস উসুলে হাদিসের ভিত্তি রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছে মানকাদা বা আলী আহমেদান ফাল্লিয়াতা বাউ আমা কাদা হুমিনান নার যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলল তার থাকার জায়গা কি জাহান নাম তো রাসুলের নামে যদি মিথ্যা কথা বলে তো তাকে ধরতে হবে 
আরো দুটো হাদিস উসুল হাদিসের ভিত্তি সেই দুটো হাদিস কি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসমা আসলেন এসে বলেন আল্লাহর রাসূল আমাকে অমুক অমুক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন অমুক তো তার হাত থেকে লাঠি নামায় না স্ত্রীকে পিটায় আর অমুকের টাকা পয়সা নাই তুমি উসামা বিন জায়েদকে বিয়ে করো এই হাদিস আর আরাক হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছে যে একদা আল্লাহ রাসুলের বাড়িতে একজন মানুষ আসছে তো আল্লাহ রাসুল বলছে বেসালা আশিরা সমাজের সবচেয়ে খারাপ মানুষটা আসতেছে আবার যখন সে বাড়িতে ঢুকলো তখন আল্লাহ রাসুল তার সাথে হাসি মুখে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কথা বলল এই দুটো হাদিস প্রমাণ করে যে মুসলমানের স্বার্থে ইসলামের স্বার্থে মুসলমানের কল্যাণার্থে আর একজনের গিবত করা যায় যদি আল্লাহ রাসুল ওই মহিলা সাহাবিকে না বলতেন যে অমুক অমুকের সাথে বিয়ে করলে এই এই ক্ষতি হবে রাসুল যদি না বলতেন আর সে যদি বিয়ে করত তাহলে এটা অন্যায় হতো কেননা সে পরামর্শ চাইতে এসেছে তার কল্যাণার্থে আপনাকে বলতেই হবে যে অমুকের মধ্যে এই খারাপ গুণ আছে তুমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে না এই আয়াত এবং এই তিনটি হাদিসকে সামনে রেখে মহাদ্দিসেরা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসকে হেফাজত করার জন্য কেউ যদি রাসুলের নামে মিথ্যা বলেছে কারো যদি স্মৃতিশক্তি দুর্বল থেকেছে কারো যদি আচার আচরণে খারাপ কিছু দেখা গেছে ফাঁসিটি দেখা গেছে তাহলে মহাদ্দিসেরা সেটা প্রকাশ্যে বলেছেন যে অমুকের হাদিস চলবে না অমুকের মধ্যে এই ত্রুটি আছে অমুকের হাদিস চলবে না অমুকের মধ্যে এই ত্রুটি আছে অমুক মিথ্যা বলে অমুকের স্মৃতিশক্তি খারাপ এইভাবে পরিশ্রম করে তারা রাসুল সাল্লাহ আলী হাদিসকে জমা করেছেন সহি এবং জইফ আলাদা করেছেন সহি হাদিস সন্নিবদ্ধ করে আমাদের সামনে পেশ করে গেছেন তো মহাদ্দিসদের খেদমত যদি বলতে যাই তো দিনের পর দিন আলোচনা করলে শেষ করা যাবে না সংক্ষিপ্ত কথায় মহাদ্দিসেরাই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিসকে হেফাজত করেছেন এই জন্য ফেরকায় না জিয়া যদি কেউ হয় তাহলে ইসলামের হেফাজতকারী এই মহাদ্দিসেরাই ফেরকায় না জিয়া হওয়ার সবচেয়ে বড় অধিকার রাখেন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার রাখেন অন্যদের তুলনায় কেননা কোরআন হেফাজত করার পর হাদিস হেফাজত আল্লাহ এই মহাদ্দিসদের হাত দিয়ে করিয়ে নিয়েছে তো প্রথম কথা হচ্ছে আহলে হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মহাদ্দিস এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমার এবং আপনার প্রশ্ন যে ফেরকায় না জিয়া যদি শুধুই মহাদ্দিসরা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কই যাবে কথা বোঝেননি মানে ফেরকায় না জিয়া যদি শুধুই মহাদ্দিসরা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কই যাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছে তিহাত্তরটা ফেরকা বাহাত্তরটা ভ্রান্ত একটা ফেরকায় না জিয়া রাসুল তো এটা বলেনি যে এই ফেরকায় না জিয়া নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে সাধারণ মানুষের কি অধিকার নাই যে সে ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতে যাবে আছে না নাই আছে তাহলে কোন সাহসে আপনি বলেন যে আহলে হাদিস শুধুই মহাদ্দিস তাহলে সাধারণ মানুষের কি অধিকার নাই যে ফের সে ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতের অধিকারী হবে অবশ্যই অধিকার আছে এই জন্য এই কথা বলা বোকামি যে আহলে হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুই মহাদ্দিস বরং আহলে হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মহাদ্দিস কম এবং যুগে যুগে যারা মহাদ্দিসদের মানহাজ অনুসরণ করে চলবে তারা মহাদ্দিসদের মানহাজ আলাদা অন্যদের চাইতে দারুল রুম দেওবন্দের আমার শ্রদ্ধে ওস্তাদ সাঈদ আহমদ পালানপুরি তিনি হাদিস ও আহলে হাদিস এই বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছেন যে অতীত যুগ থেকেই দুইটা ফেরকা ছিল একটা আহলুল হাদিস আর একটা আহলুর রায় একটা আহলুল হাদিস আর একটা কি আহলুর রায় দারুল উলুম দেওবন্দের মহাদ্দিস আমার শ্রদ্ধে ওস্তাদ তো আহলুল হাদিস কে কে আহমদ বিন হাম্বাল আহলুল হাদিস ইমাম শাফি আহলুল হাদিস ইমাম মালেক আহলুল হাদিস চার ইমামের তিন ইমামই কি আহলুল হাদিস আর ইমাম আবু হানিফ রাহিমাহ হচ্ছেন আহলুর রায় এই তিন ইমামের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাদের মানহাজ এক ছিল কি সেই মানহাজ ইজা সাহাল হাদিস বাহুয়া মাজহাবি যদি সহি হাদিস পাওয়া যায় তো সব কিছুর ওপর ওই হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে ইমাম শাহি রাহেমাহুল্লাহ আমরা হাদিস মানতে বাধ্য এই বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ইমাম শাহি রাহেমাহুল্লাহ বলছেন যে যদি কোনো খাবরে ওয়াহেদ সহি পাওয়া যায় 
এবং তার উপর যদি কোন দিন আমল না থাকে তো তারপর ওই হাদিসের উপর আমল করতে হবে আর যদি আমল ওই সহি হাদিসের বিপরীতে থাকে খাবরে ওয়ারেদ সহি হাদিসের তো ওই আমলকে পরিত্যাগ করে ওই সহি হাদিসের উপর আমল করতে হবে এটা ছিল চিরদিন মুহাদ্দিসদের মানহাজ মুহাদ্দিসরা হাদিসকে এত সম্মান করতেন এত সম্মান করতেন এত সম্মান করতেন যে হাদিসের দার্স দিতে আসলে উজু করে আসতেন মহাদ্দিসরা হাদিসকে এত সম্মান করতেন এত সম্মান করতেন যে হাদিসের দার্সের মধ্যে অন্য কোনো কথা বলা পছন্দ করতেন না হাদিসের দার্সের মধ্যে ঘুমানো হাসি ঠাট্টা করা পছন্দ করতেন না মহাদ্দিসরা হাদিসকে এত সম্মান করতেন এত সম্মান করতেন যে অসুস্থ অবস্থায়ও যদি কেউ হাদিস শুনতে এসেছে তো বিছানায় শুয়ে হাদিস শোনায়নি আগে সুন্দর করে উঠেছে বসেছে হাদিসের সম্মানার্থে তারপরে হাদিস শুনিয়েছে মহাদ্দিসরা হাদিসকে এবং রাসুলের দিনকে হেফাজত করার জন্য এত কষ্ট এবং এত কঠোর পরিশ্রম করেছে যে আহমদ বিন হাম্বাল জেল খেটেছেন কিন্তু এই ফতোয়া থেকে পিছিয়ে সরে আসেননি যে ফোরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী সারা দুনিয়া উল্টে গেলেও তিনি পিছে সরে আসবেন না এই জাজবা চিরদিনই মহাদ্দিসদের মধ্যে এবং যখনই আল্লাহ যে ফেতনা পৃথিবীর মধ্যে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন সেই ফেতনাকে আল্লাহ কঠোর হস্তে আহলে হাদিসদের দিয়েই দমন করিয়েছেন মহাদ্দিসদের দিয়েই দমন করিয়েছেন তো কথা হচ্ছে কথা ঠিক যে ফেরকায় না যেয়ে মহাদ্দিসগণ কিন্তু সাধারণ মানুষের অধিকার আছে ফেরকায় না যেয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এই জন্য যারা মহাদ্দিসদের মানহাজকে অনুসরণ করে সালাফে সালে হেন মানে হচ্ছে এই মহাদ্দিসগণ তাদের বুঝ অনুযায়ী কোরআন এবং হাদিসকে বুঝবে তারাও আহলে হাদিস আমি বলে থাকি যে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত একদল মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে নিজের বুঝ অনুযায়ী বুঝতে চায় আর একদল মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে যে কোরআন এবং হাদিস বিষয়ে শুধু ইমাম আবু হানিফার কথা চলবে আর কারো কথা চলবে না কোরআন এবং হাদিস বিষয়ে আমরা শুধু ইমাম শাফির কথা শুনবো আর কারো কথা শুনবো না একটা নিজের বুঝ অনুযায়ী বোঝা এটাও ভ্রান্ত আর নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করা ওটাও ভ্রান্ত সালাফে সালেহিন যারা চলে গেছেন মহাদ্দিসিনে ক্রাম যারা চলে গেছেন তাদের সকলের মন্তব্যকে সামনে রেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছা হচ্ছে আহলে হাদিসদের মানহাজ এবং এটাই সঠিক মানহাজ নিজের বুঝ অনুযায়ী কোরআন হাদিস বোঝা যাবে না কোনো নির্দিষ্ট ইমামের বুঝ অনুযায়ী নয় সকল সালাফে সালেহিনের কথাকে সামনে রাখতে হবে এই কথার পরের কথা হচ্ছে যে আহলে হাদিসদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আহলে হাদিসরা হচ্ছে ইংরেজদের সৃষ্ট বলা হয় না বলা হয় না বলা হয় এগুলোর জবাবে তো অনেক লম্বা আলোচনা করা যাবে তারপরে সংক্ষিপ্ত ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদিসদের আবির্ভাব কিভাবে ভারত উপমহাদেশে অতীত যুগে আহলে হাদিস ছিল পাকিস্তানের মানসুরাতে সেই চারশো হিজড়িতে আহলে হাদিসদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ইতিহাস বিদ্যন লিখেছেন মিন্নাতুল বাড়িতে আমি উল্লেখ করেছি তথ্যগুলো উল্লেখ করেছেন মহাদ্দিসগণ কিন্তু এই যুগে এখন আমরা যে আহলে হাদিসের অনুসারী আহলে হাদিস মানহাজকে মেনে চলি আমাদের এই যুগে আহলে হাদিসের উৎপত্তির শুরুটা শাহ অলিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলবিকে দিয়ে নাম শুনেছেন তিনি সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে হাদিসের দাস চালু করেন ভারত উপমহাদেশ ছিল ফেতার বই পুস্তকে ভর্তি হাদিসের দাস ছিল না একটাই হাদিসের গ্রন্থ ছিল মাশারিফুল আনোয়ার এই গ্রন্থ বাদে আর কোনো হাদিসের গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না শাহ হলিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলবি প্রথম কুতুবে সিদ্ধাকে আরব বিশ্ব থেকে নিয়ে এসে দিল্লির মাটিতে বসে দার্স দেওয়া শুরু করেন এবং তিনি দার্সে যেটা সঠিক মনে হতো সেটা বলতেন যদিও আমলে তিনি হানাফি মাজাবের অনুসারী ছিলেন কিন্তু দার্সে যেটা সঠিক মনে হতো ওটা বলতেন এবং কলমও যখন ধরেছেন কলমেও যখন লিখেছেন তখন যেটা সঠিক মনে হয়েছে সেটা লিখেছেন হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাতে লিখেছেন যে রাফুল আদাইন করাই বেশি সঠিক হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাতে লিখেছেন যে বারো কাকবির ঈদের সালাত আদায় করাই বেশি সঠিক হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাতে লিখেছেন যে জোরে আমিন বলাই বেশি সঠিক লেখার বেলায় এবং দার্সে যেটা ওনার বিবেকে সঠিক মনে হয়েছে সেটাই তিনি পেশ করে গেছেন যদিও আমলে তিনি হানাফি মাজাবের অনুসারী ছিলেন তার এই দার্সের কারণে তাকলিদের যে বেড়া জাল ছিল অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্ধ তাকলিদের যে শক্ত দেওয়াল ছিল ওই শক্ত দেওয়ালে ভাঙ্গন শুরু হয় এবং তার ছাত্র এবং তার ছেলে আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলবি রহমাউল্লাহ 
তিনিও একই মানহাজের অনুসারী ছিলেন তারপরে তার পোতা পৌত্র শাহ ইসমাইল মহাদেশ দেহলবি শাহ উল্লাহ মহাদেশ দেহলবির পৌত্র পোতা ছেলে ছেলে শাহ ইসমাইল মহাদেশ দেহলবি যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জেহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন সশস্ত্র এবং সশস্ত্র জেহাদ করে মারাও গেছিলেন আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন আল্লাহ মামি তিনি তিনি কঠোর থেকে কঠোর ভাষায় তাকলিদের দেওয়ালে আঘাত দিয়েছেন তার একটা বই তাকবিয়াতুল ইমান আমার ধারণা মতে বাংলাতে অনুবাদ পাওয়া যায় তাকবিয়াতুল ইমান এই বইয়ের মধ্যে তিনি কঠিনভাবে তাকলিদের দেওয়ালে আঘাত করেছেন তার বই আছে তানভিরুল আইনাইন ফিরাফুল ইয়াদাইন রাফুল ইয়াদাইনের পক্ষে তার বই তানভিরুল আইনাইন তিনি ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কথা কি বুঝতে পারছেন তো যদি তাকলিদ বিরোধিতা ইংরেজদের সৃষ্টি হওয়ার আলামত হয় তাহলে শাহ ইসমাইল শহীদ ও ইংরেজদের দালাল যদি রাফুল এদাইন করা ইংরেজদের দালাল হওয়ার আলামত হয় তো শাহ ইসমাইল শহীদ ও ইংরেজদের দালাল আর শাহ ইসমাইল শহীদ যদি ইংরেজদের দালাল হয় তো আমাদের জানা নাই ইতিহাসবিদ কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না যে কারা তাহলে ইংরেজদের শত্রু ছিল শাহ ইসমাইলের নাম শুনলে ইংরেজদের হৃদয় কাপন ধরত তার নাম শাহ ইসমাইল শহীদ তো তিনি নিজে রাফুলে দায়ন করতেন এবং তাকলিদ বিরোধিতা করতেন এবং হাদিসের ওপর আমল করার জন্য মানুষকে আহ্বান করতেন তিনি মারা যাওয়ার পর যারা এই জেহাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের যারা হাল ধরেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী তার লেখা একটা বই আছে আমাল বিল হাদিস হাদিসের ওপর আমল করা তিনি ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদকারী এবং মহলানা বেলায়েত আলী এবং মহলানা এনায়েত আলী তাদের দুই ভাইয়ের একজন বাংলাদেশের এবং ভারতের মুর্শিদাবাদ মালদা রাজশাহী চাপায়নবাবক অঞ্চলে বারো বছর দিনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাদের সেই দাওয়াতের ফলে আজও রাজশাহী চাপানোবাবগঞ্জ মালদা মুর্শিদাবাদের নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আলে আদিস তাদের দাওয়াতের ফলে তো ওই সময়ে যারা শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লার বিরুদ্ধে কথা বলতো তাদের কথার জবাব দিয়েছিলেন শাইফুল কুল ফিলকুল মিয়া নাজির হুসাইন দেহলবি আচ্ছা আমি যে সিলসিলাটা বলছিলাম ওটা শেষ করি শাহ হরুল্লাহ মহাদেশ দেহলবি তার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবির ছাত্র হচ্ছে শাহ ইসহাক মহাদেশ দেহলবি এই শাহ ইসহাক মহাদেশ দেহলবি পর্যন্ত কোনো মতভেদ নাই দেওবন্দি আহলে হাদিস বেরলবিতে কোনো মতভেদ নাই এই তিনজনকে নিয়ে সবাই এই তিনজনকে সম্মান করে শাহ হরুল্লাহ মহাদেশ দেহলবি শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি শাহ ইসহাক মহাদেশ দেহলবি শাহ ইসহাক মহাদেশ দেহলবির ছাত্র দুইজন একজন হচ্ছে আব্দুল হনি মুজাদ্দিদি আর একজন হচ্ছে শাইফুল ফিলফিল কুল মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবি আব্দুল হনি মুজাদ্দিদির ছাত্র হচ্ছে দারুল্লম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নামতুবি আর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি আর শাইফুল কুল ফিলকুল মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবির ছাত্র হচ্ছে শামসুল হক আজিমাবাদি আব্দুর রহমান মোবারকপুরি সানাউল্লাহ অমৃত সুরি যারা ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় আহলে হাদিস আলেম তো পার্থক্যটা শুরু হলো সাহেশাক মহাদেশ দেহলবির পরে তার দুইজন ছাত্র একজন মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবি আর একজন আব্দুল গনি মুজাদ্দিদি আব্দুল গনি মুজাদ্দিদি চলে গেলেন কট্টরভাবে হানাফি মাজাব কীভাবে হানাফি মাজাবকে হেফাজত করা যায় কীভাবে হানাফি মাজাবের অকালত করা যায় আর মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবি চলে গেলেন কট্টরভাবে আলে হাদিস প্রকাশ্যে আমল করতে লাগলেন এবং প্রকাশ্যে কথাও বলতে লাগলেন তাকলিদের বিরুদ্ধে তার একটা বই আছে মেয়ারুল হক এই বই পড়লে বোঝা যাবে মিয়া নাজির হোসেন দেহলবির এই বই পড়লে যে তিনি কত কঠোর কত কঠিন ভাষায় তাকলিদ সহ ভারত মহাদেশের শির্ক এবং বেদাতকে কত কঠিন ভাষায় আঘাত করেছেন এই শায়ফুল কুল ফিলকুল মিয়া নাজির হোসেন দেহলবির ছাত্র হচ্ছে আব্দুর রহমান মোবারকপুরি যিনি বিশ্বে সোনানা তিরমিজির সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা গ্রন্থ তুহফাতুল আহাজির লেখক তারই ছাত্র ওই মিয়া নাজির হোসেন দেহলবির ছাত্র আব্দুর রহমান মোবারকপুরি তারই আরেকজন ছাত্র হচ্ছে শামসুল হক আজিমাবাদি যিনি বিশ্বে আবু দাউদের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা গ্রন্থ আউনুল মাহুদের লেখক যে আউনুল মাহুদ পাঁচ থেকে ছয় খণ্ড প্রকাশিত মূল গ্রন্থ ওয়ায়াতুল মাকসুদ বত্রিশ খণ্ড যার এক কি দুই খণ্ড পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে বত্রিশ খণ্ডের সোনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যা করেছেন মিয়া নাজির হোসেন দেহলবির ছাত্র নাম শামসুল হক আজিমাবাদি আরেকজন ছাত্র মিয়া নাজির হোসেন দেহলবির সানাউল্লাহ অমৃত সুরি যার হাতে তার সাথে মোবাহালা করে 
এই যুগের সবচেয়ে ভ্রান্ত ফেরকা কাদিয়ানি কাদিয়ানিদের নেতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যার সাথে মোবাহালা করে মারা গেছে যার সাথে মোবাহালা করে পরাজিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন সানাউল অমৃতসরি তার ক্ষেত্রে বলা হয় যে এক টেবিলে একই টেবিলে একই সাথে যদি হিন্দু শিখ বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান দেওবন্দি বেরলবি শিয়া সবাই যদি একই টেবিলে জমা হয় আর সানাউল্লাহ অমৃতসরির সাথে সবাই যদি তর্ক বিতর্ক করতে চাই তো সানাউল্লাহ অমৃতসরি একই বৈঠকে সবাইকে পরাজিত করে দিবে এরকম জ্ঞান আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন তার হাতে পরাজিত হয়েছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তো কাদিয়ানিরাও পরাজিত হয়েছে আহলে হাদিসদের হাতে তো এরা হচ্ছে আহলে হাদিসদের বড় বড় আলেম তো সুতরাং যারা বলতে চায় যে আহলে হাদিসরা হচ্ছে ইংরেজদের গোলাম বা ইংরেজদের দালাল এর চাইতে বড় জঘন্য অপবাদ আর হতে পারে না এখানে আর একটা কথা বলে রাখি আহলে হাদিসদের ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ বলে না যে আহলে হাদিসরা শিরিক করে বলে কি আহলে হাদিসদের ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু বলে না যে আহলে হাদিসরা বেদাত করে বলে কি তো আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় গুণ হতে এই দুটাই শিরিক আর বেদাত ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে কি জিনিস শিরিক আর বেদাত তো বিরোধী পার্টিও তো আহলে হাদিসদের উপরে এই অভিযোগ আরোপ করতে পারে না যে আহলে হাদিসরা শির করে আহলে হাদিসরা বেদাত করে এই অভিযোগ আরোপ কি কেউ করে করে না বরং তারাও বিশ্বাস করে যে আসমানের নিচে জমির উপর শিরক বেদাতের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী যদি কেউ থাকে তারা কারা আহলে হাদিসরা তারপরে আলোচনা আহলে হাদিস বা ফেরকায় না জিয়া যেমন শুধু মহাদ্দেসরা নয় বরং সাধারণ মানুষের অধিকার আছে ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঠিক তেমনি আহলে হাদিস বা ফেরকায় না জিয়া নির্দিষ্ট কোনো সংগঠন নয় কথা কি বুঝতে পারছেন মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবি রহমাহুল্লাহ নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনে ছিলেন না তখন সংগঠনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না এখন কেউ যদি বলে যে তিনি আহলে হাদিস নন তাহলে তাকেই ভেবে দেখতে হবে যে সে আহলে হাদিস কি না কথা বুঝতে পারছেন এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আমি যদি দাবি করি যে নির্দিষ্ট সংগঠনের অনুসারী হলেই সে ফেরকায় না যে অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে এটা হবে একটা ভ্রান্ত আকিদা কেন ভ্রান্ত আকিদা হবে আজকে বাংলাদেশে তিন থেকে চারটা সংগঠন আছে আমি যদি একটা সংগঠনের অনুসারী হই এবং আমি যদি ফেরকায় না জিয়া হই তাহলে ওই সংগঠনের বাইরে যারা আহলে হাদিস আছে তারা কি ফেরকায় না জিয়া নয় শুধু তাই নয় এই বাংলাদেশের বাইরে সারা পৃথিবীতে যত আহলে হাদিস আছে তারা যদি এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না হয় তারা কি ফেরকায় না জিয়া নয় সৌদি আরব এবং কুয়েতে আহলে হাদিসদের কোনো সংগঠন নাই অন্য দেশে আছে কিন্তু সৌদি আরব এবং কুয়েতে আহলে হাদিসদের কোনো সংগঠন নাই তাহলে সৌদি আরব এবং কুয়েতের যারা আহলে হাদিস তারা কি ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় কথা কি আমার বুঝতে পারছেন এই জন্য এই বিশ্বাস চরম ভ্রান্ত আকিদা যে নির্দিষ্ট সংগঠনের এবং নির্দিষ্ট সভাপতি বা আমিনের অধীনে ফরম পূরণ করে যারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে একমাত্র তারাই ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত আর কেউ নয় এটা চরম এবং ভ্রান্ত আকিদা বরং পৃথিবীতে যেখানে যারা পৃথিবীতে যেখানে যারা মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে কোরআন এবং সহি হাদিস মেনে চলবে তারা সবাই আহলে হাদিস এবং এই সংগঠনগুলো তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলো ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত কথা বুঝাতে পারিনি আমি বাংলাদেশের যত আহলে হাদিস সংগঠন আছে সবাই ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভারত পাকিস্তানের যত আহলে হাদিস সংগঠন আছে সবাই ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত যদি আমল ঠিক থাকে যদি আকিদা ঠিক থাকে যদি মানহাজ ঠিক থাকে এখানে আরও একটা কথা বলে নেই যে আমাদের মধ্যে একটা কথা যেহেতু এটা আহলে হাদিসদের ঘাটি প্রচলিত যে উমুক উমুক থেকে বের হয়ে গেছে সেই জন্য সে খারিজি সেই জন্য সে আর আহলে হাদিস নয় অমুক দল থেকে অমুক বের হয়ে গেছে জমিয়ে তো আহলে হাদিস থেকে অমুক বের হয়ে গেছে আহলে হাদিস আন্দোলন থেকে অমুক বের হয়ে গেছে এই কথার জবাবে আমি বলতে চাই আহলে হাদিস কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় আহলে হাদিস কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় যেমন মুসলমান হওয়া আমি মুসলিম কি মুসলিম নই এটা যেমন কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় তেমনি আমি আহলে হাদিস নই কি নই এটা কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় যদি আমার মান হাচ্ছে এবং আমার আকিদা ঠিক থাকে তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তির ক্ষমতা নাই যে আমাকে বলে যে আমি আহলে হাদিস থেকে বের হয়ে গেছি কথা কি বুঝাতে পেরেছি 
পৃথিবীর কোনো শক্তির ক্ষমতা নাই সুতরাং এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট কোন সংগঠনের অনুসারী হওয়া ফেরকায় না যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য জরুরি নয় ফেরকায় না যে একটি ব্যাপক ব্যাপার পৃথিবীর আফ্রিকার জঙ্গলে যদি একজন মানুষ যেখানে কোনো মুসলমান নাই সে একাই যদি কোরআন এবং সৈ হাদিস মেনে চলে তাহলে সেও ফেরকায় না যে অন্তর্ভুক্ত এটা একটা ব্যাপক ব্যাপার ব্যাপক ব্যাপার কেউই কোনো গন্ডের মধ্যে কোনো সীমার মধ্যে একে আবদ্ধ করতে পারবে না ওই যে আল্লাহ রাসুল বলেছে মা না আলেহ সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যা অনুসরণ করি ওই যে আল্লাহ সুবাহান হতালা বলেছে মহাজির এবং আনসারদেরকে যারা অনুসরণ করবে এহসানের সাথে তারাই ফের খায় নাজের অন্তর্ভুক্ত যে নামেই হোক না কেন যেখানেই হোক না কেন সংগঠনে থেকেই হোক না কেন সংগঠনের বাইরে থেকেই হোক না কেন যেখানেই হোক না কেন যে নামেই হোক না কেন আদর্শ এবং আকিদা যদি ঠিক থাকে তাহলে সে ফের খায় নাজের অন্তর্ভুক্ত এখানে আরেকটি কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবাই বলি আমরা দাবি করি যে আহলে হাদিস কোনো নির্দিষ্ট দল এবং মতের নাম নয় আহলে হাদিস একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম সকলে আমাদের যারা শ্রদ্ধ বড় বড় আলেম আছেন ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব হাফিজাহুল্লাহ শেখ শহীদুল্লাহ খান মাদানি হাফিজাহুল্লাহ যারা বড় বড় আলেম আছে তারা সবাই এটাকে স্বীকৃতি দেন যে আহলে হাদিস হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যের যারা অনুসারী এই বৈশিষ্ট্যের যারা অধিকারী তারা সবাই আহলে হাদিস তারপরের কথা আমাদের বর্তমান আহলে হাদিস সমাজের সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আমাদের সমাজের ক্ষতি করে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে দলীয় গোড়ামি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জাবির বিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কুন্না ফি গজা দিন ফাকাসা রজুল মিনাল মুহাজির রজুল মিনাল আনসার ফকাল আল আনসার ইয়াল আল আনসার ওকাল আল মুহাজির ইয়াল আল মুহাজিরিন ফসাম আদালিক রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ফকাল মাহাল দাউল জাহিলিয়া কল ইয়া রসুল আল্লাহ কাসা রজুল মিনাল মুহাজির রজুল মিনাল আনসার ফকাল দাউহা ফা ইন্নাহা মুমতেনা একদা এক যুদ্ধে একজন মহাজির একজন আনসারকে আঘাত করে বসে একজন মহাজির একজন আনসারের সাথে গন্ডগোল তৈরি হয় কথা কাটাকাটি হয় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মহাজির বলে ওই মহাজিরেরা তোমরা কি দেখতে পাও না আনসার আমার গায়ে হাত তুলেছে তখন ওই আনসার ব্যক্তি বলে ওঠে এই আনসারেরা তোমরা কি দেখতে পাও না এই মহাজির আমার সাথে গন্ডগোল করতেছে তখন মহাজির এবং আনসারেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় পরস্পরের সাথে লড়াই করার জন্য ঘটনা কি বুঝতে পারছেন মহাজির এবং আনসার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে পরস্পরে লড়াই করার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলতেছে মা বা এই জাহিলিয়াতের আহ্বান কি কারণে কি ব্যাপার হে সাহাবিরা তোমরা জাহিলিয়াতের আহ্বান কেন দিচ্ছ তখন সাহাবিরা বলল আল্লাহ রাসুল এই কাহিনী তখন রাসুল সাল্লাম বলছেন দাউহা ছেড়ে দাও কেননা এটা হচ্ছে জাহিলিয়াতের আহ্বান আর জাহিলিয়াতের আহ্বান হচ্ছে নিকৃষ্ট আহ্বান ইসলামে ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড কি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে মানে হামালা আলী না সালাহ ফালাই সামিন্না যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনো মুসলমানের গায়ে আপনি অস্ত্র উত্তোলন করতে পারেন না আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম মুসলমান সেই যার হাত এবং যার কথা থেকে আরেক মুসলমান নিরাপদ আছে এই সকল হাদিস প্রমাণিত করে যে দলীয় গোড়ালি দলের কারণে দলীয় বিভেদের কারণে সাংগঠনিক বিভেদের কারণে একজনের সাথে আরেকজনের শত্রুতা হচ্ছে জাহিলিয়াতের দাওয়াত কিসের দাওয়াত জাহিলিয়াতের দাওয়াত ও অন্যায় দাওয়াত হারাম দাওয়াত দলীয় বিভেদের কারণে সাংগঠনিক বিভেদের কারণে একজনের সাথে আরেকজনের শত্রুতা হচ্ছে জাহিলিয়াতের দাওয়াত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন বোখারির হাদিস চার হাজার নয়শো পাঁচ নম্বর এই জন্য আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে উদার হতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে কি হতে হবে উদার হতে হবে দলীয় সংকীর্ণতা এবং সাংগঠনিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করতে হবে যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম গোত্রীয় বিভেদকে পায়ের নিচে মিটিয়ে দিয়েছিলেন যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ভাষা ও বর্ণভিত্তিক বিভেদকে পায়ের নিচে মিটিয়ে দিয়েছিলেন 
যেমন ভাবে তিনি কালো বেলাল গোলাম হাবসিকে মুয়াজ্জিন বানিয়ে দিয়েছিলেন যাবতীয় প্রকার বিভেদকে পায়ের নিচে মিচিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃত্বের একটাই মাধ্যম রেখেছিলেন তার নাম হচ্ছে লা ইলা হাইজাল্লাহ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই আমাদেরকেও যাবতীয় সাংগঠনিক যাবতীয় দলীয় বিভেদকে পায়ের নিচে মিটিয়ে দিয়ে মুসলমান মুসলমানের যদি ভাই ভাই হতে পারে তো আহলে হাদিস আহলে হাদিসে তার চেয়ে বড় ভাই ভাই হতে হবে এখানে আলোচনার আরও জরুরি কিছু বিষয় আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে যে সত্যিকার প্রকৃত অর্থে তাহারিক আহলে হাদিস আহলে হাদিসদের সংগ্রাম এবং আহলে হাদিসদের আন্দোলনটা কি প্রকৃত অর্থে প্রকৃত অর্থে আহলে হাদিসরা যুগে যুগে যে সংগ্রাম করে এসেছে যুগে যুগে যে আন্দোলন করে এসেছে এই আন্দোলনটা আসলে কি এটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে আমি কিছু বলেছি কিন্তু স্পষ্টভাবে বলিনি ওই যে বললাম মহাদেশরা হচ্ছে প্রথম এবং প্রকৃত আহলে হাদিস বলিনি তাদের কাজ কি ছিল মহাদেশদের কাজ কি ছিল হাদিসকে হেফাজত করা হাদিসের প্রচার করা হাদিসের প্রসার করা হাদিসের উপর আমল করা তো আহলে হাদিস সংগ্রাম বা আহলে হাদিস আন্দোলনের মূল রূপ হচ্ছে হাদিস মূল রূপ কি হাদিস পাল আল্লাহ পাল রাসুল আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তো প্রকৃত কাজ বলতে গিয়ে ইমাম লালাকাই রাহে বাহুল্লাহ শারফ উসুল ইতেকাদ আহলে সুন্ন বয়ে বলছেন যে আহলে হাদিস কারা তোমরা কি জানো হা উলা ইল্লাদিন ফারাহু আনফুসাহুম ও মাহজাহুম ও কুলুবাহুম লি দিরাসাতে হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওলি জব্বি আন সুন্নতি নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তোমরা কি জানো আহলে হাদিস কারা আহলে হাদিস ওয়ারা যারা তাদের নিজের জীবনকে যারা তাদের নিজের ঘুমানো আশ্রয় সকাল সন্ধ্যা অন্তর আত্মা পুরো জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছে লি দিরাসাতে হাদিস নবী আল্লাহ রাসুলের হাদিসের দার্শে কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহর রাসুলের হাদিস পড়তে এবং পড়াতে যারা তাদের সকাল সন্ধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে ওলি দব্বে আনসুন্নতি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আর আল্লাহর রাসুলের হাদিসকে হেফাজত করতে যারা তাদের সকাল সন্ধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে তারা হচ্ছে আহলে হাদিস তো প্রকৃত আহলে হাদিস সত্যিকার আহলে হাদিসের মূল কাজ সার্বিক কাজ প্রথম কাজ এবং সর্বদা কাজ হচ্ছে রাসুলের হাদিসের প্রচার করা রাসুলের হাদিসের প্রসার করা রাসুলের হাদিসকে হেফাজত করা যাবতীয় অপবাদ থেকে যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে মিথ্যা জাল এবং জয়ীফ হাদিস থেকে এটাই হচ্ছে আলে হাদিসদের সবচেয়ে বড় কাজ সবচেয়ে প্রধান কাজ এবং সবচেয়ে মূল কাজ যে কাজের জন্য তাদের নাম হচ্ছে আলে হাদিস কথা বুঝেননি এই জন্য আহলে হাদিসদের প্রধান কাজ হতে হবে হাদিস পড়া হাদিসের অনুবাদ করা যদি আপনি সাধারণ জনগণ হন তাহলে আপনার প্রধান কাজ হবে হাদিস পড়া হাদিসের অনুবাদ ক্রয় করা ক্রয় করে সেটা পড়া এটা হচ্ছে আপনার প্রধান কাজ তাহলে আপনি সত্যিকার আহলে হাদিস বলে গণ্য হবেন যারা আহলে হাদিস আলেম তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে হাদিসের বইগুলোকে অনুবাদ করা প্রচুর হাদিসের বই এখনও অনুবাদ হয়নি বহু হাদিসের বই আছে এখনও অনুবাদ হয়নি হাদিসের বইগুলোকে অনুবাদ করা হাদিসকে তাহকিক করা জাল এবং জয়ীফ হাদিস থেকে সমাজকে মুক্ত করা এটা হচ্ছে আহলে হাদিস আলেমদের দায়িত্ব এটা হচ্ছে মূল প্রধান এবং প্রথম কাজ কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আহলে হাদিসরা ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদিসরা এই কাজ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে তার এক নম্বর কারণ হলো সাংগঠনিক দলীয় বিভেদ ওই আব্দুরহমান মোবারকপুরের মতো মহাদ্দিস যিনি তিরমিজির সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেগেছেন শামসুল হক আজিমাবাদীর মতো মহাদ্দিস যিনি আবুদাহদের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেগেছেন সানাউল্লাহ অমৃতেশ্বরীর মতো মহাদ্দিস সফিল রহমান মোবারকপুরের মতো মহাদ্দিস এখন আহলে হাদিস সমাজে নাই কেন আহলে হাদিসরা ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদিসরা হাদিসের চর্চা কমিয়ে দিয়েছে হাদিসের চর্চা বাড়াতে হবে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যত সংগঠন আছে সব সংগঠনকে সার্বিক শ্রম সার্বিক সময় ব্যয় করতে হবে হাদিসের চর্চার পিছনে হাদিসের প্রসারের পিছনে যত আহলে হাদিস আলেম আছে সকলকে সময় ব্যয় করতে হবে হাদিসের চর্চার পিছনে হাদিসের অনুবাদের পিছনে হাদিসের তাহকিকের পিছনে যত আহলে হাদিস সাধারণ জনগণ আছে সকলকে সকাল সন্ধ্যে সময় ব্যয় করতে হবে হাদিস পড়ার পিছনে হাদিসের বই মানুষের মাঝে বিতরণের পিছনে হাদিসের দাওয়াত মানুষের মাঝে দেওয়ার পিছনে এটাই প্রকৃত আহলে হাদিস আন্দোলন এটাই প্রকৃত আহলে হাদিসদের সংগ্রাম এরাই প্রকৃত আহলে হাদিস 
হয়তো আমি বুঝাতে অক্ষম কিন্তু বুঝাতে পারি আর না পারি বাস্তব এবং প্রকৃত আহলে হাদিস হচ্ছে এটাই হাদিসের চর্চা সকাল সন্ধ্যায় হাদিসের চর্চা সকাল সন্ধ্যায় এটাই হচ্ছে আহলে হাদিস সে আহলে হাদিস আলেম হোক আহলে হাদিস সংগঠন হোক আহলে হাদিস সাধারণ ব্যক্তি হোক সকাল সন্ধ্যে হাদিসের প্রচার হাদিসের প্রসার এবং হাদিসকে হেফাজত করা হচ্ছে মূল আহলে হাদিসের রোগ আরও যে বিষয়গুলো আলোচনার ছিল সেই বিষয়গুলো এখানে ওইভাবে না বলে আমার বক্তব্য আমি শেষের দিকে নিয়ে আসতেছি এখানে আর একটা কথা বলে রাখি যে বর্তমানে আহলে হাদিসদের সাথে দুটা বড় বড় সমস্যা এই দুটা বড় বড় সমস্যা বলে আজকের আলোচনা শেষ করব এক আহলে হাদিসরা আজকে তিন ভাগে নামে সহি আকিদা এই নামটা এখন বেশি চলে আমি আহলে হাদিস নাম বলবো না সহি আকিদা সহি আকিদা এই নামটা এখন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এক যারা রাজনীতি করাকেই নিজের সকাল সন্ধ্যা মনে করে ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করাকে যারা বিশ্বাস করে বিশ্বাস স্থাপন করে তারাও সহি আকিদা নামটা ব্যবহার করছে কথা কি বোঝাতে পারছি আর যারা বন মিলে অস্ত্রের মাধ্যমে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করতে চায় খারেজি জঙ্গি তারাও সহি আকিদা শব্দটা ব্যবহার করছে কথা বুঝতে পারছেন আহলে হাদিসের এই দুই গ্রুপের কারো সাথে বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নাই থাকতেও পারে না আহলে হাদিসরা ভোটের মাধ্যমেও ক্ষমতা দখল করতে চায় না আহলে হাদিসরা অস্ত্রের মাধ্যমেও ক্ষমতা দখল করতে চায় না আহলে হাদিসরা বিশ্বাস করে আহলে হাদিসরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সুবহান তালা আদম আলহ সালাত ওয়াসালাম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসুল পাঠিয়েছিলেন কাউকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠাননি যে তোমাকে ক্ষমতা দখল করতে হবে সবাইকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে মানুষকে দেখিয়ে দাও কোনটা জাহান নামের রাস্তা আর কোনটা জান্নাতের রাস্তা জাহান নামের রাস্তা থেকে মানুষকে বের করে জান্নাতের রাস্তায় মানুষকে দাও কিভাবে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে এই রাস্তা মানুষকে দেখিয়ে দাও এটাই ছিল আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে তার রাসুলদের উপর দায়িত্ব ক্ষমতা দখল করা সফলতা নয় জান্নাতে যাওয়া সফলতা কথা বুঝতে পারেননি জান্নাতে যাওয়া সফলতা কিভাবে আমি জান্নাতে যাব এই রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাসুল এবং নবীদের দায়িত্ব আর যারা আহলে হাদিস তারা হচ্ছে রাসুল ও রাসুল্লাহ রাসুল মানে হচ্ছে প্রতিনিধি পোস্টম্যান আমি যখন একটা চিঠি লিখি ওই চিঠিটা পোস্টম্যান নিয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছায় ওই চিঠিটা তো রাসুল শব্দের আরবি হচ্ছে প্রতিনিধির পোস্টম্যানের আরবি হচ্ছে রাসুল আল্লাহ সুবহান তারার চিঠি তিনি বহন করে মানুষকে নিয়ে এসে দিয়েছেন এই জন্য তার নাম কি রাসুল কথা বুঝতে পারছেন প্রতিনিধি আর আলেমরা হচ্ছে রাসুল ও রাসুল্লাহ আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধির প্রতিনিধি আল্লাহ প্রতিনিধি করে রাসুলকে পাঠিয়েছেন আর রাসুলের প্রতিনিধি কারা আলেম ওলামা আর ওলামা ও ওরাসাতুল আম্বিয়া আলেমগণ হচ্ছে নবীদের উত্তরসূরি টাকা পয়সারও নয় ধন দৌলতেরও নয় বাড়ি গাড়িরও নয় ক্ষমতারও নয় কিসের ইলমের জ্ঞানের যে জ্ঞান আল্লাহ রাসুল রেখে গেছেন ওই জ্ঞান যে জ্ঞান আল্লাহ রাসুল আল্লাহর নিকট থেকে নিয়েছিলেন ওই জ্ঞান আলেমগণ রাসুলের অধীনস্থ হয়ে রাসুলের প্রতিনিধি হয়ে রাসুলের পোস্টম্যান হয়ে জনগণের নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে এটা হচ্ছে আলেমদের দায়িত্ব তো আহলে হাদিসরা বিশ্বাস করে মানুষকে জান্নাতের রাস্তা দেখাতে হবে কোনো দিন যদি আল্লাহ চান তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমতা দেবেন ওয়াদ্লাহিন আমানু ওয়াল হাত যারা ইমান আনয়ন করবে এবং সৎ আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে আল্লাহ তাদেরকে একদিন ক্ষমতা দেবেন যেমন আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষমতা দিয়েছিলেন এটা আল্লাহর ওয়াদা আমি কাজ করে যাব আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছে আল্লাহ কোন দিন ক্ষমতা দেবেন সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আমি জোর করে ক্ষমতা দখল করতে যাব এতে আমরা বিশ্বাস করি না আমি একটা উদাহরণ গত অনুষ্ঠানেও দিয়েছিলাম যে মানুষের উপর জাকাত ফরজ আমার টাকা হয়নি এখনো জাকাত দেওয়ার মতো তো আমি কি ডাকাতি করে অত টাকার মালিক হব যাতে আমি জাকাত দিতে পারি আমার টাকা নাই হজ করার মতো তো আমি কি ডাকাতি করে হজ করার সময় টাকা উপার্জন করব এটা কি জরুরি জরুরি নয় তো পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এটা তাদের দায়িত্ব তাদের উপর ফরজ যারা ক্ষমতায় আছে সারা পৃথিবীর পঞ্চান্ন থেকে ষাটটা মুসলিম রাষ্ট্রের যারা প্রধান সকলের উপর ওয়াজেব সকলের উপর ফরজ 
যে তারা কোরআন এবং সই হাদিসদের রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না করলে কিয়ামতের মাঠে তাদেরকে জবাব দিতে হবে আমার উপর এটা ফরজ নয় যে আমি জোর করে ক্ষমতা দখল করে কোরআন এবং সই হাদিস কায়েম করব বরং আমাকে যেই দিন আল্লাহ অটোমেটিক ক্ষমতা দিবেন সেই দিন আমার উপর ফরজ যে আজকে তোমাকে আমি ক্ষমতা দিয়েছি আজ তুমি কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করো যেই দিন অটোমেটিক আসবে সেই দিন এটা আমার দায়িত্ব কথা মনে হয় বুঝাতে পারিনি জাকাত যেই দিন আমার উপর অটোমেটিক ফরজ হবে সেই দিন জাকাত দেওয়া আমার অটোমেটিক ফরজ জোর করে ডাকাতি করে আমাকে জাকাত আমার উপর ফরজ করতে হবে না আজকে যারা ক্ষমতায় আছে সারা পৃথিবীতে যত মুসলিম রাষ্ট্রের যত মুসলিম নেতা সকলের উপর ফরজ যে তারা রাষ্ট্র ইসলামী আইন অনুযায়ী চালাবে আমার উপর নয় আমি যেই দিন অটোমেটিক ক্ষমতা পাবো সেই দিন আমার উপর ফরজ হবে এটা হলো ইসলামের আকিদা ইসলামের বিশ্বাস এটা হলো আহলে হাদিসদের আকিদা আহলে হাদিসদের বিশ্বাস আমরা ভোটের রাজনীতিতেও বিশ্বাস করি না আমরা অস্ত্রের মাধ্যমে খারিজিয়াতের মাধ্যমে একজন মুসলমানকে চুন থেকে পান খসলে কাফের ফতোয়া দিয়ে বা রাষ্ট্র নেতাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে মুর্তাব ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে তাদেরকে হত্যা করাকে আমরা জায়েজ তো দূরের কথা মহা থেকে মহা অন্যায় মনে করি মহা থেকে মহা পাপ মনে করি মহা থেকে মহা গুনাহের কাজ মনে করি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র নেতা কাফের না হয়ে গেছে পূর্ণ কাফের না হয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই রাষ্ট্র নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না বিদ্রোহ করলে ক্ষতি আছে আজকে ইয়েমেন দেখেন সিরিয়া দেখেন মিশর দেখেন এমন কোনো দেশ নাই যেই দেশে খারেজিদের পাল্লায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়নি এই খারেজিরা চাচ্ছে এইভাবে সৌদি আরবের সামনে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে এইভাবে কুয়েত কাতার বাহরাইন বাংলাদেশ পাকিস্তান এই দেশগুলোর শান্তি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে আজ কাফেরেরা যত মুসলমানকে না হত্যা করেছে এই খারেজিরা তার চেয়ে বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছে এই জন্য এই খারেজিদের সাথে আহলে হাদিসদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই এই জঙ্গিদের সাথে আহলে হাদিসদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই রাফুল আদায়ন করলেই কেউ আহলে হাদিস হয়ে যায় না মানহাজের সাথে এক হতে হবে ঠিক তেমনি যারা ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা ভিতরে ভিতরে আহলে হাদিসদেরকে সহ্য করতে পারে না দুই হাজার পাঁচ সালে যারা আহলে হাদিস আলেম ওলামাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের ইষ্টি প্রভার চালিয়েছিল তারাও যদি মুখে মুখে সই আকিদা দাবি করে তাহলে হবে না আদর্শ এবং আকিদায় আহলে হাদিসদের সাথে আসতে হবে তবেই তাকে আহলে হাদিস বলে গণ্য করা হবে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে আহলে হাদিসদেরকে যাবতীয় ফিতনা থেকে হেফাজত করুন আহলে হাদিস কী এবং কেন তা ভালোভাবে বুঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন